This video is brought to you by AKSIAS. Hello aspirants, welcome to AKSIAS. Today we are going to discuss the Hindu newspaper analysis for 4th June 2020. And the other thing is that the content is not the same. It is the same as the same as the so recently we have a cabinet of a decision and a discounter. Academic three reforms this cost amo and Japan Telegis. And the only essential commodities act and a doctor changes just to make a human Telegis and a right to put an yoka and in China Pantadara and Nine Chovachu and Japan Telegis. Danic Saman in China information and the art will mention Chedam Jerkindi. Next up, Covid to Kalam and Japan are Vietnam, Germany and Japan. So E three countries loan in. Covid 19 Kela, the Ginchdam Jerigindi, Anadan Gurunchi, E. Article mentioned Jesa. Next, Ubay Tarakanga, Krishna Jalalu, and Japanatna. So, E. Majakalam Loni, Krishna River Water, Anadi Tagutundi, and uh, at the same time, Sri Salem Project Kravals and Water Anadi Tagutundi and Japan Tilsundi. Ite E. Tarunam Loni, next E. M. Jayali, Anadan Gurunchi, E. Article, and mentioned Jeda Manager Kindi. Next, Advithi M. Lakshanga and Japani. Miku article and edi icharandi. So, e article on a payment teleges to narate electronics imports and evi perupotune. So, electronics imports and evi perupune. So, dan with the ginchadanki. Okay, government chala policy reforms and at this cost naru. Avi correct at this coste, mana India lone, make in India lanti programs success of a chu, employment create chair chu, and chepani, manakikada, e article of telejesaru. Next, Savala Rangam Dela Gathanella lo, PMI to 12.6 points and Japan are. I think is a corresponding service sector in the Kutakutundi and Adan Gurinchi article mentioned is our part of the PMI index Gurinchi, Elija sir. Next, Twerlo, Shar Nunchi, Rocket Lo Prayogam and Japan. So COVID 19 Karananga, Miku, Srihar Kotaninchi, Prayogal, Rocket Prayogal and Nigoda, Agipoya. So next, Mali, Start Jestam and Japan, Elija sir. Next, Angatlo Barthilo Gutimpu Patralu and Japan at Naru. So, Dark Netlo Miku, decent Indian citizens Kisamanichina, other details, other bank details, Anni Kuda Miku, Dantlo available Gaunai and Japane, Miku Tilijesaru. I think Ila Undada Walla, it won't impact on Tundi, Anadan Gurinchi, he at Kala Tilijesar. Next, Vishaka Gas Leak, Badulena Adikarupe, Takshana Cherialu and Japane, Manaki NGT, Tilijesar. So, then it's some of information in article to mention Jedi manager. Next, this are a cyclone and the Mumbai Nichi and the Maharashtra Gujarat Nichi could dig at the Gumoko Bati Agipendi and Chapan Telejasar. So, then you will have impact and the Anta Ankunan range no ledu and Chapan Telejasar. Next, Rajasthan tops in virus management index. So, central government make a COVID 19 effect. Okoka state law, even the Gauntundi and Adan Gurinchi. Miku ok index and is prepared yes sir, Dantlo, Rajasthan, top watch in the and Chapan Tilija sir. Next Government to boost infrastructure in areas along China border. So line of actual control lo, China Army, China and as well as Indian Army key, Chala or Kuguda issues and I wasn't I think E Tarunam lo government even Bavistunarante border areas even on Nayo China Thoti. Akadamanam infrastructure and edi develop Cheskovali and Chapan decision this naru. Danic summon engine information in article, Manu discussed just them. Next, time to discontinue free power to the farmers and Japan. So, farmers keep free power in the Kivali, Danivala advantages in the Tarata, Indukuti Sayali and Japan and Kutnaru, Anadan Gurinchi, E. article, Manaki Tilijas to Naru. Next, HCQ clinical trials will resume WHO. So, HCQ and Edi, Oka drug, Covid 19 treated and copay is there. Then if someone in check clinical trials start just to know and check on the WHO recognition of the manager in the then if someone in information he had fellow mentioned is there. Next to Kolkata port renamed as Sham Prakash Mukherjee port and check on it rename Jadam Jarindi. Okay. 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 Discuss at the Monday. I'm the Darren and I am. I do like a check on the leaders are. This is a lot of minus which are I'm going to have to know the I think he will be to know and check on the leaders are the manager. I think he could have. Miku Vyavasai Samskarnto Sam Kulanga Prabhavo and Japanaru. So Chirakalanga pending law on Vyavasai Samskarn Levi Tonayo. Ipudu government Avani Kuda Samskarl this cost Namo and Chapana. Andulo Baganga, okay barat, okay via para market and Japane. Ah, Ninadan thirty Miku Mundukur 
సాగడం అనేది జరుగుతుంది అలాగే టెక్నాలజీ ఉపయోగించుకొని ఫార్మర్ కి అందించాల్సిన సహాయం అంతా కూడా అందిస్తున్నాము వ్యాపార లావాదేవీలన్నీ కూడా రైతుకు మరింత స్వేచ్ఛ లభిస్తుంది అని చెప్పని గవర్నమెంట్ తెలియజేశారు అంటే పంట ధరల నిర్ణయం రైతులకే అని చెప్పనంటున్నారు సో అయితే గవ కేంద్ర మంత్రివర్గం రీసెంట్ గా సమావేశమై మీకు త్రీ డెసిషన్స్ అనేది తీసుకున్నారండి దాంట్లో ఏమేమి తీసుకున్నారంటే రైతులు ఇక మీదట తమ పంటలను ఇష్టం వచ్చిన చోట ఇష్టం వచ్చిన ధరకు విక్రయించుకునే వీలు కల్పిస్తున్నాము అని చెప్పని తెలియజేశారు అండ్ పంటలు వేయడానికి ముందే వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు విక్రయానికి సంబంధించిన రైతులు కుదుర్చుకునే ఒప్పందం చట్టబద్ధత చేయడం అనేది జరిగింది అలాగే నిత్యావసర వస్తువుల చట్టం పరిధి నుంచి చిరుధాన్యాలు నూనె గింజలు వంట నూనెలు ఉల్లి బంగాళ దుంపలు అన్ని కూడా తొలగించి నిల్వల పరిమితి పై ఆంక్షలు ఎత్తివేయడం అనేది జరిగింది అని చెప్పని తెలియజేశారు సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే గవర్నమెంట్ తీసుకొచ్చిన వేరియస్ రిఫార్మ్స్ అని చెప్పని తెలియజేశారు అండ్ దానికి సంబంధించి మీకు ఈ మధ్య కాలంలో గవర్నమెంట్ తరఫున అగ్రికల్చర్ మినిస్టర్ నరేంద్ర సింగ్ తోమర్ ఏమని తెలియజేశారంటే ఈ మూడు నిర్ణయాలు కూడా రైతులకు జరుగుతున్న అన్యాయాలను సరిదిద్దుతాయని చెప్పని తెలియజేశారు అయితే ఈ వ్యాపారానికి వెసులుబాటు అని చెప్పనన్నారు సో ప్రస్తుతం ఉన్న ఏపీఎంసీ మార్కెట్ కమిటీస్ యాక్ట్ ద్వారా చాలా వరకు కూడా రైతు నష్టపోతున్నాడు అని చెప్పని తెలియజేస్తున్నారు అండ్ ఈ ధర అనేది తన తనకి నచ్చినట్టు నచ్చిన చోట అమ్ముకునే వీలు కల్పించడం ద్వారా ఒక స్వేచ్ఛ అనేది రైతుకి ఇవ్వడానికి వీలవుతుంది అని చెప్పని తెలియజేశారు ఏ రాష్ట్రాల్లో అయినా సరే మీరు ఈ ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతి ద్వారా టెక్నాలజీ ద్వారా ఎక్కడ ఎంత ప్రైస్ ఉంది అనేది ఐడెంటిఫై చేసి ఎక్కడికన్నా తీసుకెళ్లి అమ్ముకోవడానికి వీలవుతుంది అని చెప్పని తెలియజేశారు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ట్రేడ్ అనేది మీకు కాన్స్టిట్యూషన్ ద్వారా ఇవ్వబడింది కాబట్టి ఆ పర్టికులర్ ప్రొడ్యూస్ చేసిన క్రాప్ అంతా కూడా మీరు ఎక్కడికైనా సరే మార్కెట్ యాడ్కి తీసుకెళ్లి అమ్మవచ్చు అని చెప్పన్నారు ఓన్లీ మీకు ఉండాల్సింది ఏంటంటే పాన్ కార్డు ఒకటి ఉంటే సరిపోతుంది అని చెప్పని తెలియజేశారు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ధరలపై చట్టబద్ధత ఒప్పందాలు అనేది చేయాలి అని చెప్పని అంటున్నారు సో అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు రైతు పండించిన వేరియస్ క్రాప్స్ అంతా కూడా ముందుగానే వేరియస్ చాలా మంది ఆ టోకు వర్తకులతో కానీ లేకపోతే ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీస్ తో కానీ లేకపోతే అగ్రిగేటర్లతో కానీ ఎగుమతిదారులతో కానీ ముందే ఒప్పందం చేసుకొని దానికి తగ్గట్టు ఒక కాంట్రాక్ట్ ఫార్మింగ్ అనేది చేయొచ్చు అని చెప్పని తెలియజేశారు అయితే ఆ అందులోని ఎంత ప్రైస్ అయితే ఉంటుందో అంత ప్రైస్ కి అంత ధరకే ఫార్మర్ కి ఇచ్చి కొనుక్కోవాలి అని చెప్పని తెలియజేశారు రైతు వ్యాపారి ఒప్పందం కుదుర్చుకున్న తర్వాత అంతకంటే తక్కువ ఇవ్వడానికి లేదు వెట్టి పరిస్థితుల్లో వ్యాపారి అక్కడ కుదుర్చుకున్న ప్రైస్ కి మాత్రం అందించాలి అని చెప్పని తెలియజేశారు ఆ ధరకి మటుకు రైతు దగ్గర కొనాలి అని చెప్పన్నారు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇక్కడ ఒకవేళ ధరల్లోని ఇంక్రీజ్ అయితే ఆ ఇంక్రీజ్ అయిన మొత్తంలో కొంత మోతాదు రైతుకి అందించేలాగా చర్యలు తీసుకుంటాము అని చెప్పని తెలియజేశారు నిల్వలపై పరిమితుల ఎత్తివేత అని చెప్పన్నారు సో నిల్వల అని చెప్పాలంటే ఏంటంటే ఎప్పుడైనా ప్రొడ్యూస్ చేసిన తర్వాత ఆ ప్రొడ్యూస్ చేసిన క్రాప్ అంతా కూడా నిల్వలు పెట్టుకోవడానికి గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు కొన్ని క్రాప్స్ కి వెసులుబాటు అనేది కల్పిస్తుంది అని చెప్పని అన్నారు ఓకే ఇప్పటి వరకు కూడా నిత్యావసర జాబితాలోని ఉన్న చిరుధాన్యాలు పప్పు అండ్ నూనె గింజలు వంట నూనెలు ఇవన్నీ కూడా మీకు ఎసెన్షియల్ కమ్యూనిటీస్ యాక్ట్ నుంచి తొలగించడం అనేది జరుగుతుంది వాటికి సంబంధించి మీకు ఆహార వస్తువులు అన్నిటిలో కూడా మీకు రెస్ట్రిక్షన్స్ అనేవి ఉండవు ఓన్లీ ఎక్స్ట్రీమ్ ఎమర్జెన్సీ కండిషన్ లోనే మీకు వాటిని రెగ్యులేట్ చేస్తాము ఎంత గోడౌన్స్ లో పెట్టుకోవాలనేది తెలియజేస్తాం తప్పితే రెస్ట్ ఆఫ్ ద టైం మొత్తం అంతా కూడా ఎక్కడ మీకు గవర్నమెంట్ రెగ్యులేట్ చేయదు అని చెప్పని తెలియజేస్తాం ఇలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనేవి పెరగడానికి స్కోప్ ఉంటుంది అండ్ చాలా వరకు కూడా మీకు ఆర్గనైజ్డ్ గా కోల్డ్ స్టోరేజెస్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి వీలవుతుంది అని చెప్పని తెలియజేశారు అండ్ మరిన్ని నిర్ణయాలు అనేవి మరికొన్ని నిర్ణయాలు గవర్నమెంట్ తీసుకోవడం అనేది జరిగింది సో విదేశీ పెట్టుబడులు ఆకర్షించడానికి మీకు ఎంపవర్డ్ గ్రూప్ ఆఫ్ సెక్రటరీస్ మంత్రుల ఆధ్వర్యంలోని ప్రాజెక్ట్ డెవలప్మెంట్ సెల్ అనేది ఒకటి ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు అలాగే కోల్కతా నౌకాశ్రయానికి శ్యామ్ ప్రకాష్ ముఖర్జీ పేరు పెట్టడం అనేది జరిగింది గజియాబాద్ లోని భారతీయ వైద్య ఔషధ గ్రంథాల ప్రయోగశాల హోమియోపతి ఔషధ గ్రంథ ప్రయోగశాల వినయం ఆమోదుకు ఆమోదించడం అనేది జరిగింది సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే గవర్నమెంట్ తీసుకొచ్చిన బేసిక్ రిఫార్మ్స్ అని చెప్పని తెలియజేశారు అండ్ అద్వితీయమే లక్ష్యంగా అని చెప్పని అన్నారు సో ఇక్కడ మనకి ఆ రీసెంట్ గా మీకు ఫైవ్ ఇయర్స్ అయిందండి మేక్ ఇన్ ఇండియా ప్రోగ్రామ్ అనేది లాంచ్ చేసి అక్కడ మీకు ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే సెల్ఫ్ రిలయన్స్ అనేది వన్ ఆఫ్ 
తర్వాత ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేయాలి ఓకే సో ఇలా మీకు చాలా వరకు కూడా మేక్ ఇన్ ఇండియా వల్ల ఆబ్జెక్టివ్ తోటి ముందుకు రావడం అనేది జరిగింది సో అయితే ఆ మేక్ ఇన్ ఇండియా ఆబ్జెక్టివ్ ని ముందుకు తీసుకెళ్తూ ఇప్పుడు కరోనా ఎఫెక్ట్ వల్ల ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ అభియాన్ అనేది తీసుకురావడం అనేది జరిగింది సో ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ అభియాన్ లో కూడా మీకు గవర్నమెంట్ ఏమని తెలియజేస్తున్నారంటే సెల్ఫ్ రిలయన్స్ అని చెప్పని అంటున్నారు సెల్ఫ్ రిలయన్స్ అని చెప్పని అంటున్నారు ఓకే అంటే ఏంటి వస్తువులన్నీ కూడా భారతదేశంలోనే మనము మ్యానుఫాక్చర్ అనేది చేయాలి వోకల్ ఫర్ లోకల్ అని చెప్పని నినాదం అనేది కూడా తీసుకురావడం అనేది జరిగింది సో వోకల్ ఫర్ లోకల్ అని చెప్పని తెలియజేశారు లోకల్ ఏరియాస్ లోనే మనం మనకు కావాల్సిన వస్తువులన్నీ కూడా ఇక్కడే మ్యానుఫాక్చర్ చేయాలి అని చెప్పని అంటున్నారు సో ఇలా చేయడం వల్ల ఏంటంటే అదర్ కంట్రీస్ నుంచి మనం డిపెండెన్సీ అనేది తగ్గించుకోవచ్చు ఎగ్జాంపుల్ ఈ చైనా నుంచి తీసుకుంటే మనం చాలా వరకు కూడా ఎలక్ట్రానిక్ బూట్స్ అనేది చైనా నుంచి మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి అనేది ఏర్పడింది ఓకే సో అయితే గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తున్నారంటే చైనా నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకోకుండా ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీ థౌసండ్ క్రోర్ రూపీస్ అనేది ఇన్సెంటివ్ స్కీమ్స్ కింద మీకు అందించి స్కీమ్స్ కింద ఇన్సెంటివ్స్ కింద అందించి మన ఇండియాని ఒక మ్యానుఫాక్చర్ మొబైల్ మొబైల్ మ్యానుఫాక్చర్ హబ్ కింద మొబైల్ హబ్ కింద మ్యానుఫాక్చర్ హబ్ కింద క్రియేట్ చేయాలి అని చెప్పని ఆ గవర్నమెంట్ భావిస్తున్నారు ఓకే అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఏంటంటే గవర్నమెంట్ టార్గెట్ ఎంత సెట్ చేసుకున్నారు అని అంటే మీకు ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ లోని మనం అట్లీస్ట్ ఎయిట్ ల్యాక్ క్రోర్స్ మొబైల్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అనేది చేయాలి అని చెప్పని గవర్నమెంట్ భావిస్తున్నారు అండ్ ట్వంటీ ల్యాక్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది మనం క్రియేట్ చేయాలి అని చెప్పని గవర్నమెంట్ భావిస్తున్నారు అండ్ ఈ మొబైల్ సెక్టర్ లో కూడా మీకు మొబైల్ ఇండస్ట్రీ అనేది ట్వంటీ నైన్టీన్ లోని చాలా వరకు కూడా పెద్ద ఇండస్ట్రీ అని చెప్పని అంటారు దీని యొక్క మార్కెట్ వాల్యూ ఎంత అంటే టూ ల్యాక్ ఫోర్టీన్ థౌసండ్ క్రోర్స్ అని చెప్పని తెలియజేశారు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ త్రీ థర్టీ త్రీ క్రోర్ మొబైల్ హ్యాండ్సెట్స్ అనేవి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాయి వేరియస్ కంట్రీస్ సో ఆ మార్కెట్ లో మనం కూడా భాగంగా ఉండాలి అని అంటే మనం కూడా ఇక్కడ వేరియస్ కంపెనీస్ అన్నిటికీ కూడా సర్టెన్ స్కీమ్స్ ద్వారా సహకారం అని అందిస్తే ఇక్కడ కంపెనీస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి వీలుగా ఉంటుంది అని చెప్పని తెలియజేశారు ఇది విత్ రెస్పెక్ట్ టు మొబైల్ సెక్టర్ అలాగే మనకి ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇండస్ట్రీ అనేది తీసుకుంటే ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇండస్ట్రీ అనేది తీసుకుంటే ఇది వన్ థర్టీ సిక్స్ ల్యాక్ క్రోర్ ఇండస్ట్రీ అన్నట్టు సో వన్ థర్టీ సిక్స్ ల్యాక్ క్రోర్ వాల్యూ ఉన్న ఇండస్ట్రీ సో దీంట్లో ఇండియా యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంత అంటే ఓన్లీ త్రీ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ ఓకే సో నెక్స్ట్ కమింగ్ డేస్ లో మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనేది చేయకపోతే ఇక్కడ చర్యలు అనేవి తీసుకోకపోతే రిఫార్మ్స్ అనేది తీసుకురాకపోతే ఇండియా ఇంపోర్ట్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అనేది పెట్రోల్ కంటే ఎక్కువ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అని చెప్పని తెలియజేశారు అందుకని చెప్పని మన ఈ గవర్నమెంట్ కూడా ఏం చేశారంటే నేషనల్ ఎలక్ట్రానిక్ పాలసీ అని చెప్పని టూ థౌజండ్ ట్వల్ లో ఒకటి తీసుకొచ్చారండి దాన్ని మళ్ళీ రిఫార్మ్ చేస్తూ కొత్తగా మీకు ఇంకొక పాలసీ అనేది తీసుకురావడం అనేది జరిగింది టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో ఎయిటీన్ నైన్టీన్ లో అని చెప్పని తెలియజేశారు ఓకే సో కొత్త పాలసీ అనేది మీకు తీసుకురావడం అనేది జరిగింది సో ఇలా మనకి చాలా వరకు కూడా ఈ పాలసీస్ ద్వారా తీసుకురావడం వల్ల మన ఇండియాని ఒక మ్యా మొబైల్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ హబ్ కింద క్రియేట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది అలాగే మన టార్గెట్ ఈజ్ సెకండ్ పొజిషన్ కి తీసుకురావాలి మన మొబైల్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ లోని బై ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ అని చెప్పని తెలియజేశారు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీస్ సో అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీస్ అనేవి చాలా వచ్చాయండి ఈ మధ్య కాలంలోని సో అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీస్ అందులో ముఖ్యంగా ఏంటంటే మీకు ఫైవ్ జీ టెక్నాలజీస్ కానీ లేకపోతే ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ కానీ లేకపోతే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కానీ లేకపోతే మీకు మెషిన్ లర్నింగ్ అని చెప్పని మీకు చాలా వరకు కూడా వర్చువల్ డిజైన్ అండ్ చిప్ డిజైన్ ఇవన్నీ కూడా ఎక్సెట్రా సో ఇవన్నీ కూడా కొత్తగా అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీస్ సో వాటిల్లోని మనం ముందుండాలి అని చెప్పంటే వీటిల్లోని మనకి సంబంధించిన ఎలక్ట్రానిక్స్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ లోని కానీ ఈఎస్ఎండి లో కానీ ఓకే మనము ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనేది చేసి వస్తున్న కంపెనీస్ అన్నిటికీ కూడా సహకారం అందిస్తే చాలా వరకు కూడా మనకి డెవలప్ అవడానికి స్కోప్ ఉంటుంది సో ఇక్కడే మనకి సెల్ఫ్ రిలయన్స్ అనేది సాధించడానికి స్కోప్ ఉంటుంది అని చెప్పని ఈ ఆర్టికల్ లో తెలియజేశారు నెక్స్ట్ కోవిడ్ కు కళ్ళం అని చెప్పని అంటున్నారు సో కోవిడ్ అనేది మొత్తం ప్రపంచ దేశంలో చాలా కంట్రీస్ కి వ్యాప్తి చెందిందండి అయితే ఈ మధ్య కాలంలోని కొన్ని కంట్రీస్ ఏంటంటే వాటి దాన్ని పూర్తిగా తగ్గించడానికి ప్రయత్నించాయి అందులో చాలా వరకు సక్సెస్ అనేది సాధించాయి అని చెప్పని అంటున్నారు ఇక్కడ కొన్ని కంట్రీ
తర్వాత క్వారంటైన్ అనేది చేశారు పీపుల్ అందరినీ కూడా క్వారంటైన్ చేయడం అనేది జరిగింది సో ఇక్కడ మీకు అమెరికా సారీ ఆర్మీ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ పీపుల్ సో ఈ వీళ్ళిద్దరూ కూడా కలిసిగట్టుగా ట్రేసింగ్ అనేది చేయడం అనేది జరిగింది అండ్ కంటైన్మెంట్ చేయడం జరిగింది సో ఇవన్నీ చేయడం కారణంగా మీకు వీట్నం లోని కోవిడ్ నైన్టీన్ ని అరికట్టడానికి వీలైంది అని చెప్పని తెలియజేశారు ఓకే అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ టైం టు టైం ఏంటంటే చైనాలో జరుగుతున్న వేరియస్ స్టెప్ స్టెప్స్ రిలేటెడ్ టు కోవిడ్ నైన్టీన్ ఏంటి అనేది ఒక నిఘా వ్యవస్థ ద్వారా తెలుసుకోవడం కారణంగా వీట్నం ఇవన్నీ కూడా చేసి కోవిడ్ నైన్టీన్ ని అరికట్టింది అని చెప్పని తెలియజేస్తున్నారు నెక్స్ట్ అలాగే జర్మనీ విషయానికి వస్తే జర్మనీలో ఏంటంటే మీకు గుడ్ హెల్త్ పాలసీ అన్నారు సో హెల్త్ పాలసీ అనేది చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంది అని చెప్పాలంటున్నారు సో ఇక్కడ మనకి చాలా వరకు కూడా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది ముందుగా జర్మనీలో ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం అనేది జరిగింది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే డాక్టర్స్ గానీ హాస్పిటల్స్ గానీ లేకపోతే మీకు అక్కడ ఉండే బెడ్స్ గానీ ఇంటెన్సివ్ కేర్ సెంటర్స్ గానీ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ టెస్టింగ్ సెంటర్స్ గానీ సో టెస్టింగ్ సెంటర్స్ గానీ ఓకే ఇవన్నీ కూడా మీకు అందుబాటులో ఉన్నాయి అందువల్ల జర్మనీలోని ఈజీగా కోవిడ్ నైన్టీన్ వచ్చినప్పటికీ కూడా వాళ్ళు అరికట్టడానికి వీలైంది వాళ్ళు టెస్టింగ్ సెంటర్స్ తీసుకుంటే ఒక్క రోజుకి ఆల్మోస్ట్ మీకు టెన్ ల్యాక్ టెస్టింగ్స్ అనేవి చేస్తున్నారు సో టెన్ ల్యాక్ టెస్టింగ్స్ చేయడం అనేది వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ అని చెప్పని తెలియజేస్తున్నారు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇవన్నీ చేయడం కారణంగానే మీకు జర్మనీలోని కోవిడ్ నైన్టీన్ అనేది తక్కువైంది అని చెప్పన్నారు అలాగే మనకి జపాన్ అనేది తీసుకుంటే జపాన్ లోని మీకు ఎందుకు తగ్గింది అంటే వాళ్ళ యొక్క కల్చర్ ఏదైతే ఉందో ఆ కల్చర్ లో ఉండే ఎలిమెంట్స్ అన్ని కూడా మీకు కోవిడ్ నైన్టీన్ తగ్గించడానికి హెల్ప్ అయ్యాయి అని చెప్పన్నారు సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఇండివిజువల్ లెవెల్ లోని మనకి చాలా వరకు కూడా వాళ్ళు స్టెప్స్ తీసుకున్నారు ఎప్పుడైనా స్మాల్ జలుబు లాంటిది ఫీవర్ లాంటిది వస్తే కావాల్సిన స్టెప్స్ అనేది తీసుకోవడం అనేది జరిగింది అలాగే వీళ్ళ యొక్క కల్చర్ లో ఎప్పుడు కూడా హ్యాండ్ షేక్ అనేది ఉండదు సో హ్యాండ్ షేక్ కాకుండా వాళ్ళు వంగి నమస్కరించడం అనేది ఉంటుంది సో ఇవన్నీ కూడా కల్చరల్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి పాటించడం కారణంగా వాళ్ళకి అక్కడ కోవిడ్ నైన్టీన్ అనేది తక్కువ చేశారు అలాగే వీళ్ళు కూడా హెల్త్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లో చాలా ఎక్కువగా ఎక్స్పెండిచర్ అనేది చేశారు అందువల్ల మీకు ఈ టెస్టింగ్ ప్రాసెస్ గానీ డాక్టర్స్ గానీ అవైలబిలిటీలో ఉండడం కారణంగా కోవిడ్ నైన్టీన్ అనేది తగ్గించడానికి వీలైంది అలాగే ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఈ త్రీ కంట్రీస్ సక్సెస్ అనేది సాధించాయి వీళ్ళు నెక్స్ట్ సెకండ్ వేవ్ అనేది రాకుండా ముందే చర్యలు అనేది తీసుకుంటే వీళ్ళు సక్సెస్ స్టోరీ అనేది అన్ని కంట్రీస్ కి కూడా ఎగ్జాంపుల్ గా నిలుస్తుంది అని చెప్పని తెలియజేశారు నెక్స్ట్ విశాఖ గ్యాస్ లీకేజ్ బాధ్యులపై తక్షణమే చర్యలు తీసుకోండి అని చెప్పని మీకు ఎన్జిటి తెలియజేయడం జరిగిందండి సో మీకు నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ జాతీయ హరిత ట్రిబ్యునల్ రీసెంట్ గా మీకు వాళ్ళ యొక్క ఒపీనియన్ అనేది తెలియజేశారు అక్కడ మీకు ఆ జరిగిన నష్టానికి పరిహారం అనేది అందించాలి అన్నారు ఎవరు అందించాలి అంటే ఎల్జీ పాలిమర్స్ వాళ్ళే పూర్తి బాధ్యత అనేది తీసుకోవాలి దానికి సంబంధించి ఫిఫ్టీ క్రోర్ రూపీస్ ఏదైతే డిపాజిట్ చేశారో అదంతా కూడా మీకు అక్కడ జరిగిన నష్టానికి ఉపయోగించండి అని చెప్పని డైరెక్షన్స్ ఇవ్వడం అనేది జరిగింది అలాగే పర్యావరణ రిలేటెడ్ అంటే ఎన్వైర్న్మెంట్ ఏ విధంగా నష్టపోయింది తర్వాత దాన్ని రిస్టోర్ చేయడానికి ఎటువంటి స్టెప్స్ తీసుకోవాలి అనే దాని గురించి మీకు పర్యావరణ కేంద్రానికి అటవీ శాఖకి మీకు డైరెక్షన్స్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఎవరైతే ఈ పర్టికులర్ ఎల్జీ పాలిమర్ సంస్థ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి పర్మిషన్స్ లేకుండా ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి ఎవరైతే పర్మిషన్స్ ఇవ్వ కరప్షన్ అనేది చేశారో వాళ్ళందరినీ కూడా అధికారుల్ని తీసివేయండి అని చెప్పని డైరెక్షన్స్ ఇవ్వడం అనేది జరిగింది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఏంటంటే మీకు పిసిబి పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు చట్ట విరుద్ధ వ్యవహరించినందుకు ఆ పర్టికులర్ పర్సన్స్ అందరినీ కూడా పనిష్ చేయాలి అని చెప్పని తెలియజేశారు సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే మీకు ఎన్జిటి వాళ్ళు ఇచ్చిన దాంట్లోని మీకు తెలియజేయడం అనేది జరిగింది ఈ నష్ట పరిహారం కూడా ఒక కమిటీ అనేది ఆ స్థాపించి దాని ద్వారా వాళ్ళకి ఎవరెవరికి బెనిఫిషరీస్ ఎవరు అనేది ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళకి టూ మంత్స్ లో ఇదంతా ప్రాసెస్ పూర్తి చేయాలి అని చెప్పని తెలియజేశారు నెక్స్ట్ ఉభయ తారకంగా కృష్ణా జలాలు అని చెప్పని ఇంకొక ఆర్టికల్ ఉందండి సో దీంట్లో ఏంటంటే మీకు శ్రీశైలం ప్రాజెక్ట్ కి చాలా వరకు కూడా నీటి అనేది వస్తుందండి అయితే ఇక్కడ మనకి మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని కూడా కన్స్ట్రక్షన్ చేయడం అనేది జరిగింది ఆ ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని కూడా ఎందుకు కన్స్ట్రక్షన్ చేశారంటే మీకు ఒకటి డ్రింకింగ్ వాటర్ పర్పస్ ఇంకొకటి ఏంటంటే అగ్రికల్చర్ పర్పస్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే శ్రీశైలం ప్రాజెక్ట్ ద్వారా మనకి ఫోర్ హండ్రెడ్ టిఎంసి వాటర్ అనేది వస్తుంది ఆల్మోస్ట్ ఫ
అక్కడ రెండు రాష్ట్రాలు కలిసిగట్టుగా ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితిని అధిగమిస్తే వాటికి రెండు రాష్ట్రాలకు కావాల్సిన వాటర్ అనేది అందించడానికి వీలవుతుంది అని చెప్పని ఈ ఆర్టికల్ లో మనకి తెలియజేశారు అయితే ఇక్కడ మనకి ఆ వేరియస్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏవైతే కన్స్ట్రక్షన్ చేశారో శ్రీశైలం ప్రాజెక్ట్ కింద చూస్తే కృష్ణ వాటర్ మీద కల్వకుర్తి శ్రీశైలం తర్వాత పాలమూరు దిండి ఎత్తిపోతల శ్రీశైలం కుడి ప్రధాన కాలువ తెలుగు గంగ గాలేరు నగరి ఇంద్ర నీవ అండ్ వెలిగొండ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే వేరియస్ ప్రాజెక్ట్స్ ఓకే దానికి సంబంధించిన నీటి వినియోగ సామర్థ్యం గురించి ఇచ్చారు తర్వాత ఎన్ని లక్షల ఎకరాలు అనేది మీకు వాటర్ అందిస్తున్నాము అనే దాని గురించి తెలియజేశారు అయితే ఇవన్నీ దేనికి సంబంధిస్తున్నాయి అంటే ఈ మధ్య కాలంలో ఏంటంటే శ్రీశైలం ప్రాజెక్ట్స్ మీద చాలా వరకు కూడా మీకు సాగు అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అగ్రికల్చర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ అవసరాల పర్పస్ చాలా వరకు కూడా శ్రీశైలం మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ శ్రీశైలంలో ఉన్న వాటర్ ని కరెక్ట్ గా ఆప్టిమం గా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి అని చెప్పని తెలియజేస్తున్నారు సో అయితే కొత్తగా వచ్చిన పోతిరెడ్డి పాడ్ ప్రాజెక్ట్ వల్ల ఏంటంటే మీకు ఫార్టీ ఫోర్ ల్యాక్ క్యూసెక్స్ కానీ లేకపోతే ఎనభై వేల క్యూసెక్స్ కానీ నీటి మేరకు మళ్లించే ప్రతిపాదన ఉంది కాబట్టి అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ కి తెలంగాణకి మీకు ఇష్యూస్ అనేవి వచ్చాయి అని చెప్పి తెలియజేశారు అయితే ఈ మధ్య కాలంలో ఏం జరుగుతుందంటే వాటర్ అనేది ఎక్కువగా వస్తే ప్రాబ్లం ఉండదు రాకపోతేనే మీకు అక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి తెలంగాణకి కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ కానీ అరైజ్ అవుతున్నాయి అని చెప్పి తెలియజేశారు అయితే ఈ కృష్ణ వాటర్ అనేది నీటి మట్టం తగ్గిపోతుంది అయితే చాలా వరకు కూడా కర్ణాటక కన్స్ట్రక్షన్ చేసిన వేరియస్ ప్రాజెక్ట్స్ మీద రిలీజ్ చేసిన వాటర్ మీద ఆధారపడాల్సిన అవసరం అనేది వస్తుంది అయితే ఇక్కడ మీకు కృష్ణ వాటర్ క్యాటాయింపుల్లోని ఏమని తెలియజేశారంటే రెండు ట్రిబ్యునల్స్ ఉన్నాయండి ఒకటి బ్రిజేష్ కుమార్ ట్రిబ్యునల్ ఒకటి తర్వాత ఇంకొకటి బచావత్ ట్రిబ్యునల్ సో అక్కడ మీకు నీటి లభ్యతను బట్టి వాటర్ షేరింగ్ అనేది జరగడం చేయడం జరిగింది అయితే బచావత్ ట్రిబ్యునల్ ఏం చేశారంటే సిక్స్టీ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ నీటి లభ్యతను బట్టి మీకు వాటర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది జరుగుతుంది అయితే బ్రిజేష్ కుమార్ ఏం తెలియజేశారంటే దాంట్లో ఇప్పుడు సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కి తగ్గించడం అనేది జరిగింది సో దాని ప్రకారంగా కేటాయింపులు అనేది జరిగాయి ఆ కేటాయింపులు జరగడం వల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే మీకు ఇక్కడ దీర్ఘకాలంగా మనకి వస్తున్న వాటర్ అనేది తగ్గిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఇలా ఆ కరస్పాండి వాటర్ లభ్యత అనేది కేటాయింపులు అనేది తగ్గించే ప్రాసెస్ లోని అందుకని చెప్పని మన ఆంధ్రప్రదేశ్ కానీ తెలంగాణ కానీ ఏమని తెలియజేస్తున్నా అంటే బ్రిజేష్ ట్రిబ్యునల్ ఏదైతే అవార్డు అనేది ఇచ్చారో దాన్ని ఉపయోగించుకొని మాకు వాటర్ షేరింగ్ అనేది చేయండి లేదు అని అంటే ఆల్మోస్ట్ కొంత మేరకు వాటర్ అనేది కోల్పోవలసి వస్తుంది అని చెప్పని తెలియజేశారు అండ్ ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లోని ఒకవేళ కృష్ణా నదిలోని వాటర్ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటే ఏం చేయాలి అని చెప్పనంటే మనకి గోదావరి వాటర్ ఏవైతే వచ్చాయో అక్కడ మీకు ఆ జూన్ జూలై కల్లా వాటర్ అనేవి వర్షాలు అనేవి వస్తాయి కాబట్టి దాన్ని నీటి నీటిని మళ్ళించి అక్కడ శ్రీశైలం ప్రాజెక్ట్ కి సంబంధించిన ప్రాజెక్ట్స్ కి వాటర్ అందిస్తే అక్కడ డ్రింకింగ్ వాటర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వ్యవసాయానికి కూడా డెవలప్ చేయడానికి వీలవుతుంది అని చెప్పని ఈ ఆర్టికల్ లో మనకు తెలియజేశారు ఆ తర్వాత ఆగస్టు నుంచి మీకు కృష్ణ వాటర్ అనేది అవసరాలు తీర్చడానికి వస్తుంది కాబట్టి అక్కడ నెక్స్ట్ కమింగ్ డేస్ లోని ఆ ప్రాజెక్ట్ కి సంబంధించినవన్నీ కూడా మనం అవసరాలకు తగ్గ తగ్గట్టు ఉపయోగించుకోవచ్చు ఇది చేయాలి అని అంటే బోత్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణ మీకు కరెక్ట్ గా కలిసిగట్టు గా ఈ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని కూడా అమలు చేసి అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఫార్మర్ కావాల్సిన డ్రింకింగ్ వాటర్ అనేది అగ్రికల్చర్ కావాల్సిన వాటర్ అనేది మీకు అందించడానికి వీలవుతుంది రెండు కలిసిగట్టుగా చేస్తేనే ఈ ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి సక్సెస్ అవుతాయి అట్ ద సేమ్ టైమ్ వాటర్ అనేది అందించగలుగుతాము అని ఈ ఆర్టికల్ లో తెలియజేశారు నెక్స్ట్ సేవల రంగం డీలా గత నెలలో పిఎంఐ ఇండెక్స్ అనేది ట్వెల్వ్ పాయింట్ సిక్స్ పాయింట్స్ అని చెప్పని తెలియజేస్తారు సో కోవిడ్ నైన్టీన్ అనేది రావడం కారణంగా ఎక్కడికక్కడికి లాక్డౌన్ జరిగింది ఆ లాక్డౌన్ జరిగిపోవడం కారణంగా ఏమైంది అంటే సర్వీసెస్ అనేవి ఆగిపోయాయి సో ప్రతి చోట కూడా మీకు ఎక్కడ కూడా గిరాకీ అనేది లేదు అండ్ డిమాండ్ అనేది లేదు కాబట్టి సర్వీసెస్ అనేవి ఎక్కడ కూడా జరగలేదు అని చెప్పని తెలియజేశారు సో వేరియస్ ఇండెక్సెస్ లో కూడా వేరియస్ ఇండెక్సెస్ లో కూడా మీకు చాలా వరకు కూడా ఈ పర్చేసింగ్ మేనేజర్ ఇండెక్స్ అనేది తగ్గిపోయింది అని చెప్పని అన్నాం సో పర్చేసింగ్ మేనేజర్ ఇండెక్స్ అనేది ఎప్పుడైనా సరే మీకు ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ పైన ఉంటే వృద్ధి చెందుతుందని ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ దిగున అంటే క్షీణిస్తుంది అని చెప్పని వ్యవహరించారు సో ఇది పర్చేసింగ్ మేనేజర్ ఇండెక్స్ అనేది ఏంటంటే మ్యానుఫాక్చరింగ్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సర్వీస్ సెక్టర్ ఏ విధంగా గ్రో అవుతుంది అనే దాన్ని అసెస్మెంట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్పని తెలియజేశారు సో ఇలా మీకు సేవల రంగం
నెక్స్ట్ త్వరలో షార్ నుంచి రాకెట్ ప్రయోగాలు స్టార్ట్ అవుతాయి అని చెప్పని తెలియజేశారు సో ఇండియాలోని రాకెట్ ప్రయోగాలు అనేది ఎక్కడ జరుగుతాయంటే నీకు శ్రీహరికోట నుంచి రాకెట్ ప్రయోగాలు అనేది జరుగుతాయి అన్ని కూడా జరుగుతాయండి సతీష్ ధవన్ స్పేస్ సెంటర్ అని చెప్పని అన్నారు దాన్ని అక్కడ నుంచి మనకి వేరియస్ సిఎస్ఎల్వి కానీ పిఎస్ఎల్వి కానీ సారీ పిఎస్ఎల్వి లాంటి రాకెట్స్ అన్ని కూడా శాటిలైట్ లాంచ్ చేసేది ఎక్కడి నుంచి అని అంటే మనం శ్రీహరికోట నుంచి చేస్తాం సో కోవిడ్ నైన్టీన్ కారణంగాను అవి ఆ పనులన్నీ కూడా ఎక్కడికి అక్కడికి ఆగిపోయాయండి సో ఈ నెల నుంచి మనకి ఈ పిఎస్ఎల్వి వెహికల్ లాంచెస్ అనేవి స్టార్ట్ అవుతాయి అని చెప్పని తెలియజేశారు నెక్స్ట్ అంగట్ లో భారతీయులు గుర్తింపు పత్రాలు అని చెప్పన్నారు సో ఈ మధ్య కాలంలోని ఏడు కోట్ల మంది భారతీయుల వ్యక్తిగత వివరాలన్నీ కూడా మీకు డార్క్ వెబ్ లో వెలువడ్డాయి అని చెప్పని గవర్నమెంట్ తెలియచేయడం అనేది జరిగింది అయితే ఇవన్నీ ఎలా బయటకు వెళ్ళాయి అనేది చూస్తే ఏంటంటే గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వ సంస్థ నుంచి కాకుండా థర్డ్ పార్టీ నుంచి వెలువడ్డాయి అని చెప్తున్నారు సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే కొంతమంది కొన్ని ఒక ప్రముఖ నటుడు అనే ఎవరైతే నేమ్ తెలియచేయలేదు ఆ నటుడు ఇవన్నీ కూడా అమ్మివేయడానికి ఆ డార్క్ నెట్ ఉపయోగిస్తున్నారని చెప్పని తెలియజేశారు అయితే మనకి ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఆ కరస్పాండింగ్ సైబర్ రీసెర్చర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా తెలియజేశారు ఆ డేటా గానీ ఒకవేళ రిలీజ్ అయితే మన ఇండియాలో ఉండే పీపుల్ యొక్క బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ కానీ ఆధార్ డీటెయిల్స్ కానీ అన్ని కూడా వాళ్ళకి వెళ్లే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి దాన్ని మిస్ యూస్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సెక్యూరిటీ పర్స్పెక్టివ్ లో ఏంటంటే మీకు చాలా వరకు ఇష్యూస్ వస్తాయి అని చెప్పని మీకు సైబర్ ఎక్స్పర్ట్స్ అందరూ కూడా తెలియచేయడం అనేది జరిగింది నెక్స్ట్ జస్టిస్ ధర్మాధికారి కమిటీకే నివేదించండి అని చెప్పన్నారు సో ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణ డివైడ్ చేసిన తర్వాత విద్యుత్ సంస్థల ఉద్యోగాల్లోని చాలా పంపకాలపై వివాదాలు చాలా ఉన్నాయండి సో ఒకవేళ ఇప్పటికీ కూడా అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉంటే జస్టిస్ ధర్మాధిక కమిటీకి నివేదించండి అని చెప్పని సుప్రీంకోర్టు బుధవారం ఆదేశించింది ఓకే సో మనకి ఏపీ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ లోని ఎక్కడైతే మనకి కరస్పాండింగ్ ఎంప్లాయీస్ డిస్ప్యూట్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మీకు ఈ పర్టికులర్ కమిటీకి నివేదిస్తే అక్కడ ఒక సొల్యూషన్ అనేది తీసుకురావడానికి వీలవుతుంది అని చెప్పని సుప్రీంకోర్టు తెలియజేశారు నెక్స్ట్ ముంబై ఎస్కేప్స్ నిసార్ గాస్ ఫ్రీ అని చెప్పనన్నారు సో మీకు చాలా వరకు కూడా డిస్ట్రక్షన్ అనేది జరగలేదు సో గుజరాత్ అండ్ యాజ్ వెల్ ఎస్ ముంబై కొంత తక్కువ డిస్ట్రక్షన్ తోటే ఆ సైక్లోన్ అనేది తగ్గిపోయింది అని చెప్పని తెలియజేశారు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఏంటంటే ఇది ఆల్మోస్ట్ టూ టూ వన్ ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ స్పీడ్ తోటి మీకు వచ్చినప్పటికీ కూడా కొంత ముందుగా తగ్గిపోవడం తోటి డిస్ట్రక్షన్ అనేది తక్కువైంది అని చెప్పని తెలియజేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్ టు బూస్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్ ద ఏరియాస్ అలాంగ్ చైనా బార్డర్ అని చెప్పని తెలియజేశారు అయితే రీసెంట్ గా మీకు లైన్ ఆఫ్ యాక్చువల్ కంట్రోల్ లోని మీకు ఇండియా అండ్ యాజ్ వెల్ ఎస్ చైనా ఓకే సో ఇండియాకి చైనాకి బార్డర్ ఇష్యూస్ అనేవి ఉన్నాయండి సో ఆ బార్డర్ ఇష్యూస్ వల్ల ఏంటంటే గవర్నమెంట్ ఏమని డెసిషన్ తీసుకున్నారంటే బార్డర్ ఏరియాస్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో చైనా తోటి అక్కడ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది డెవలప్ చేయాలన్నారు అండ్ ఏదైతే మనం సెంట్రల్ స్పాన్సర్ స్కీమ్స్ ద్వారా మనం వేరియస్ అమలు చేస్తున్నామో ప్రోగ్రామ్స్ అక్కడ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఫండ్స్ అనేది లడాక్ అరుణాచల్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఉత్తరాఖండ్ సిక్కిం సో వీటిలోనే ఉపయోగించాలి అని చెప్పని తెలియజేశారు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ కరెంట్లీ ఇప్పుడు మీకు బార్డర్ ఏరియా డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అనేది స్టార్ట్ చేశారు దానికి సెవెన్ ఎయిటీ ఫోర్ క్రోర్స్ మీకు ట్వంటీ ట్వంటీలో శాంక్షన్ చేయడం అనేది జరిగింది ఆ మనీ అంతా కూడా బార్డర్ స్టేట్స్ లో ఉన్న యూనియన్ టెరిటరీస్ కి స్టేట్స్ కి ఉపయోగించి అక్కడ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేస్తాము అని చెప్పని తెలియజేశారు అండ్ కొత్తగా యూనియన్ మినిస్టర్ అమిత్ షా కూడా న్యూ గైడ్ లైన్స్ అనేది అప్రూవ్ చేశారు వేరియస్ ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని కూడా డెవలప్ చేస్తాము అక్కడ ఉండే విలేజెస్ అన్ని కూడా అప్గ్రేడ్ చేస్తాము వాళ్ళకి కావాల్సిన సహాయ సహకారాలు అన్ని కూడా అందిస్తాము అని చెప్పన్నారు అయితే ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ఏమని డెసిషన్ తీసుకున్నారంటే బార్డర్ ఏరియా టెన్ కిలోమీటర్స్ లోపల ఏవైతే ఉంటాయో అక్కడ మనకి రోడ్స్ కానీ బ్రిడ్జెస్ కానీ కల్వర్ట్స్ కానీ ప్రైమరీ స్కూల్స్ కానీ హెల్త్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్లేయింగ్ ఫీల్డ్స్ మినీ స్టేడియమ్స్ ఎక్సెట్రా ఇవన్నీ కూడా కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తాము అని చెప్పని తెలియజేశారు ఇవన్నీ చేయడం వల్ల ఏంటంటే మనకి అట్లీస్ట్ అక్కడ ఉండే పీపుల్ ఇక్కడ ఉండే పీపుల్ కి వేరియస్ రిసోర్సెస్ అందించవచ్చు అట్ ద సేమ్ టైమ్ మన బార్డర్ ఏరియాని సెక్యూర్ చేసుకోవడానికి కావాల్సిన రోడ్స్ అనేది డెవలప్ చేసుకోవడానికి వీలవుతుంది అని చెప్పని తెలియజేశారు సో దట్ ఏంటంటే మనకి సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ లోని గవర్నమెంట్ అక్కడ ఇవన్నీ కూడా స్టెప్స్ తీసుకుంటున్నారని చెప్పని తెలియజేశారు నెక్స్ట్ రాజస్థాన్ టాప్స్
చాలా చోట్ల డయాగ్నస్టిక్ టెస్ట్స్ అనేవి చేస్తున్నారు కిట్స్ అనేవి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు అందుకని చెప్పని మనకి రాజస్థాన్ టాప్ వచ్చింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఇన్ఫెక్షన్ ఆఫ్ కోవిడ్ నైన్టీన్ అనేది మనకి ట్వెల్వ్ డేస్ లో మీకు డబుల్ అయితే రాజస్థాన్ లో ఎయిటీన్ డేస్ పట్టింది అని చెప్పి అనుకున్నారు ఎందుకంటే అక్కడ ఆల్రెడీ సటన్ స్టెప్స్ అనేది తీసుకుంటున్నారు కాబట్టి ఆ విధంగా మీకు రాజస్థాన్ టాప్ వచ్చింది అన్నారు అలాగే మోర్టాలిటీ రేట్ చనిపోయే వాళ్ళని చూస్తే కోవిడ్ నైన్టీన్ ద్వారా కూడా మీకు నేషనల్ లెవెల్ తో చూస్తే అక్కడ చాలా తక్కువ ఉన్నారు రికవరీ రేట్ అనేది కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంది అందుకని చెప్పని రాజస్థాన్ టాప్ వచ్చింది అని చెప్పని తెలియజేశారు నెక్స్ట్ టైమ్ టు డిస్కంటిన్యూ ఫ్రీ పవర్ ఫర్ ఫార్మర్స్ అని చెప్తున్నారు సో ఫ్రీ పవర్స్ ఫర్ ఫార్మర్స్ ఎందుకు డిస్కంటిన్యూ చేయాలి అని చెప్పాలంటే రీసెంట్ గా సెంటర్ ఈ ప్రపోజల్ అనేది తీసుకొచ్చారు ఎందుకు తీసుకురావాల్సి వచ్చింది అని చెప్పని చూస్తే సెంటర్ అటెంప్టింగ్ టు డూ ఎవే విత్ మచ్ అబ్యూజివ్ స్కీమ్ అంటే ఏంటంటే ఫ్రీ పవర్ అనే దాన్ని అబ్యూజివ్ స్కీమ్ అని చెప్పని అంటున్నారు సో వీ వుడ్ యాజ్ అ పొలిటికల్ పార్టీస్ ఎ మేజర్ ఓట్ క్యాచింగ్ పాలసీ మెషర్ అంటే ఏంటంటే ఓట్ ఎలక్షన్స్ జరిగేటప్పుడు పీపుల్ అందరినీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడానికి ఈ స్కీమ్ అనేది ఉపయోగిస్తున్నారు పొలిటికల్ పార్టీస్ అని చెప్పని తెలియజేశారు అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకో రీజన్ ఏమని తెలియజేశారంటే సెంటర్ హ్యాస్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ దట్ ఫ్రీ పవర్ సప్లై షుడ్ బి రీప్లేస్డ్ విత్ డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ స్కీమ్ అనేది తీసుకురావాలనుకుంటున్నాం కాబట్టి ఈ ఫ్రీ పవర్ అనేది ఆపేవేయాలి అని చెప్పని అంటారు అలా చేస్తే ఏంటంటే స్టేట్స్ కి కొంత అప్పు తీసుకునే లిమిట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అని చెప్పని తెలియజేశారు నెక్స్ట్ పవర్ సబ్సిడీ బిల్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ సో ఈ పవర్ సబ్సిడీ బిల్స్ అనేది స్టేట్ మీద ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది ప్రెషర్ తీసుకొస్తుంది కాబట్టి ఈ సబ్సిడీస్ ఆపేయండి అంటున్నారు నెక్స్ట్ స్కీమ్స్ హ్యాస్ లెడ్ టు వైడ్ స్ప్రెడ్ వేస్టేజ్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ ఎలక్ట్రిసిటీ సో ఫార్మర్ కి ఫ్రీ పవర్ అందించడం వల్ల ఏం చేస్తున్నారంటే ఎక్కువ పంప్ సెట్స్ అనేది మీకు పెట్టేస్తున్నారు వాటర్ అనేది వేస్ట్ చేస్తున్నారు ఎలక్ట్రిసిటీ వేస్ట్ చేస్తున్నారు అండ్ దానివల్ల ఏమవుతుంది గ్రౌండ్ వాటర్ టేబుల్ అనేది డిక్లైన్ అయిపోతుంది అని చెప్పని తెలియజేశారు అండ్ ఈ స్కీమ్స్ వల్ల ఏంటంటే చాలా స్టేట్స్ కూడా మీకు పంప్ సెట్స్ అనేది ఎక్కువగా ఇన్స్టాల్ చేసేసారు ఆ ఇన్స్టాల్ చేయడం వల్ల ఎలక్ట్రిసిటీ వాటర్ వేస్టేజ్ అయిపోతుంది గ్రౌండ్ వాటర్ టేబుల్ అనేది డిక్లైన్ అవుతుంది అంటారు సో చాలా మంది ఫార్మర్స్ గానీ లేకపోతే అఫీషియల్స్ గానీ ఈ స్కీమ్ ని బాగా మిస్ యూస్ చేస్తున్నారు అందుకే ఈ ఆ స్కీమ్ అనేది ఆపేసేయాలంటున్నారు అండ్ ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ మీటర్స్ అంటే ఏంటంటే వాటర్ మీటర్స్ అనేవి లేవు ఎక్కడా కూడా సో ఫీడర్ సెపరేషన్ అనేది లేదు సో నార్మల్ కన్సూమర్ ఏదైతే ఫీడర్స్ ఎలక్ట్రిక్ లైన్స్ వాడతారో అదే లైన్స్ మీకు అగ్రికల్చర్ కూడా వాడడం వల్ల మీకు మిస్ యూస్ ఆఫ్ పవర్ అనేది జరుగుతుంది అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ లేవు మెజర్మెంట్ అండ్ కన్సంప్షన్ అనే దాని గురించి ఎవరెవరు ఎంత కన్సూమ్ చేస్తున్నారు అనే దాని గురించి అక్కడ కరెక్ట్ గా మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు కాబట్టి ఇక్కడ మిస్ యూజ్ అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి ఫ్రీ పవర్ అనేది ఆపివేయాలి అని చెప్పి తెలియజేశారు అలాగే స్టేట్స్ పొజిషన్ ఏంటి అనేది చూస్తే ఇలా ఫ్రీ పవర్ అందించడంలో ఫస్ట్ స్టేట్ ఎవరు అంటే ఫస్ట్ స్టేట్ స్టార్ట్ చేసింది ఎవరు అంటే నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ లో తమిళనాడు స్టార్ట్ చేశారు ఓకే తర్వాత మీకు మీకు అదర్ స్టేట్స్ అన్ని కూడా ఫాలో అయ్యే కరెంట్లీ ఇప్పుడు కొన్ని స్టేట్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది చూస్తే మహారాష్ట్ర గవర్నమెంట్ ఒక వన్ ఇయర్ వన్ ఇయర్ ఈ ఫ్రీ పవర్ అనేది అందించారు తర్వాత మళ్ళీ మీకు ఆపివేయడం అనేది జరిగింది ఎందుకంటే మహారాష్ట్ర స్టేట్ మీద చాలా బటన్ అనేది పడుతుంది కాబట్టి దాన్ని ఆపివేశారు అలాగే మీకు కర్ణాటక స్టేట్ అనేది తీసుకుంటే మీకు టూ థౌజండ్ ఎయిట్ లో తీసుకొచ్చారు దీన్ని ఫస్ట్ డిబిటి డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ స్కీమ్ ద్వారా ఈ పవర్ సప్లై అందించాలి అని చెప్పని గవర్నమెంట్ భావిస్తున్నారు ఓకే సో ఇలా మీకు వేరే స్టేట్స్ అన్ని కూడా కొన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ ని బట్టి చూస్తే ఏంటంటే అవి స్టేట్ మీద బటన్ అనేది క్రియేట్ చేస్తుంది కాబట్టి కొంతమంది డిస్కంటిన్యూ చేయాలి అని చెప్పని భావిస్తున్నారు అండ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఫర్ ఫ్రీ ఫ్రీ పవర్ ఎందుకు అందించాలి ఫార్మర్ కి అని చెప్పని చూస్తే ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ఎక్కువగా పండించడానికి ఫుడ్ సెక్యూరిటీ సాధించడానికి ఫ్రీ పవర్ అనేది అందరికి కూడా అందించడం ద్వారా ఏంటంటే లైవ్లీహుడ్ ఆపర్చునిటీస్ అనేది రావడం స్కోప్ ఉంటుంది అండి వర్కర్స్ కి ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది అందించడానికి వీలవుతుంది అని చెప్పి తెలియజేశారు వెన్ ఫార్మర్ డిపెండెంట్ ఆన్ ద సప్లైస్ త్రూ కెనాల్స్ ఓకే సో కెనాల్స్ ద్వారా ఎవరికైతే మీకు వాటర్ అందుతుందో అందని వారందరి ఎవరికైతే అందట్లేదు ఆ కెనాల్స్ ద్వారా వాళ్ళందరికీ కూడా ఫ్రీ ఎలక్ట్రిక్ పవర్ సప్లై అనేది అందించండి అని చెప్పి అన్నారు అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ డిఫికల్ టు అరైవ్ ఫెయిర్ ప్రైస్ మెకానిజం అని చెప్పని అంటారు సో అందరికి కూడా అందించడం ఫెయిర్ ప్రైస్ మెకానిజం అనేది కరెక్ట్ కాదు
సో కాబట్టి ఇలా మీరు కోవిడ్ నైన్టీన్ పేషెంట్స్ మీద ఉపయోగిస్తే మీకు చాలా వరకు కూడా నెగిటివ్ రిజల్ట్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అని చెప్పని తెలియజేశారు ఓకే సో హవ్ ఎవర్ హెచ్సిక్యూ అనేది మీకు కోవిడ్ నైన్టీన్ ట్రీట్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తున్నారు అని గుర్తు పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ నేషన్స్ నేమ్స్ ప్లే కెన్ బి సెంట్ టు సెంటర్ అని చెప్తున్నారు సో అంటే ఏంటంటే రీసెంట్ గా మీకు ఇండియా దట్ ఈస్ భారత్ అని చెప్పి అనేది కాన్స్టిట్యూషన్ లో మెన్షన్ చేశారు అయితే టూ నేమ్స్ ఎందుకు ఎందుకు ఉపయోగించాలి ఒకటి నేమ్ అనేది ఉపయోగించ ఉపయోగించండి అని చెప్పని ఒక పిటిషనర్ నంహ అనే ఆయన మీకు అక్కడ కేసు వేయడం అనేది జరిగింది దాన్ని ఆ కేసు ని శరద్ బాబ్డే అనే ఆయన మీకు ఓవరాల్ గా వర్చువల్ గా కోర్ట్ హియరింగ్ అనేది జరుపుతున్నారు ఓకే అయితే ఇక్కడ మీకు భారత్ ఎందుకు ఉపయోగించాలి అని అంటే బికాస్ ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్ లో మనం చాలా వరకు కూడా ఉపయోగించాం కాబట్టి ఈ ఇండియా అనే నేమ్ అనేది ఏంటంటే గ్రీక్ నుంచి తీసుకోవడం అనేది జరిగింది కాబట్టి అది ఫారెన్ అని చెప్పని అంటారు అండ్ ఇలా భారత్ అనేది ఉపయోగించడం వల్ల ఏంటంటే సిటిజన్స్ లోని మనం కొలోనియల్ పాస్ట్ లో ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ఫేస్ చేసాము తర్వాత నేషనాలిటీ గురించి ఎంకరేజ్ చేయడానికి వీలవుతుంది అని చెప్పని తెలియజేశారు అండ్ ఒకప్పుడు ఇది జస్టిస్ ఠాకూర్ మీకు ఇలాంటి ప్లే కేసు అనేది వస్తే దాన్ని రిజెక్ట్ చేయడం అనేది జరిగింది అక్కడ మీకు కరస్పాండింగ్ హియరింగ్ అనేది తీసుకోలేదు కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే శరద్ బాబ్డే అనే చీఫ్ జస్టిస్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన మీకు ఈ కేసు అనేది టేకప్ చేశారని చెప్పని తెలుస్తుంది సో లేటెస్ట్ అక్కడ మీకు సుప్రీం కోర్టు ఏమని జడ్జిమెంట్ ఇస్తారు అనే దాని గురించి మనం వేచి చూడాలి సో కరెంట్లీ ఏంటంటే ఇండియాస్ నేమ్ గురించి ఒక కేసు అనేది మీకు సుప్రీం కోర్టు ట్రయల్ ప్రాసెస్ జరుగుతుందండి వాట్ ఈస్ ద అవుట్ కమ్ అనే దాని గురించి మనం వేచి చూడాలి ఓకే సో దీస్ ఆర్ ద సమ్ ఆఫ్ ద కరెంట్ అఫేర్స్ ఈ రోజు వచ్చినవన్నీ కూడా మీకు అందించడం అనేది జరిగిందండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ ఆల్ ద పీపుల్ హూ హ్యావ్ వాచ్ దిస్ వీడియో అండ్ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ నెక్స్ట్ కమింగ్ క్లాసెస్ లోని మీకు చాలా వరకు కూడా వేరియస్ కరెంట్ అఫేర్స్ అనేది అందించడం అనేది జరుగుతుంది This video is brought to you by AKSIAS.